रसायन प्रथम पत्र चतुर्थ अध्याय रासायनिक परिवर्तन एकदम सर्वशेष जो टपिक्स सर्वशेष टपिक्स अर्थात ताप रासायनिक सूत्रगुल प्रयोग ठीक है तेल आज के क्लस मध्यमे तुम्हारा ताप रासायनिक सूत्रगुल एगुल प्रयोग सम्पर् तुम्हारा जानते पर शुरू ही आसा जाप रासायनिक सूत्रगुल देखो विभिन्न धरण रासायनिक बिक्रियर क्षेत्र एनथालपिर परिवर्तन कत है अर्थात ताप शक्तर परिवर्तन कत है कम से निर्णय करार्जा सूत्र आई सूत्र दुटा के बला है ताप रासायनिक सूत्र ठीक है तेल सूत्र मध्य एक सूत्र हे लैबिए और लैपलस सूत्र एवं अन्न सूत्रता हे हस ए सूत्र तेल शुरू ही हमें लैबिए और लैपलस सूत्रता तुम्हारे सामने उपस्थापन कर लैबिए लैपलस सूत्रता हे एक रासायनिक बिक्रिया जो एकदि के संघटित हो तक एनथालपिर परिवर्तन जे जेटा विपरीत दिखे संघटित हम एनथालपिर परिवर्तन एक ही अर्थात एनथालपिर परिवर्तन मान एक ही कंतु चिन्ह विपरीत हो विपरीत चिन्ह विशिष्ट ठीक बुझते जाते कष्ट ना हो उदाहरण दिए देखो कार्बन एवं अक्सिजें देखो कार्बन एवं अक्सिजें एरा जो निजे मध्य बिक्रिया कार्बन डाइक्साइड उत्पन्न कर तक डेल एच एर मान पा जाए माइनस थ्री नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव किलोजोल अर्थात कार्बन और अक्सिजें बिक्रिया कार्बन डाइक्साइड उत्पन्न हार समय तीन सौ तिरानब्बे दशमिक पांच किलोजोल ताप शक्ति निर्गत है जेहतु एक क्षेत्र में डेल एच एर मान माइनस तरते बिक्रिया ताप उत्पादी बिक्रिया विपरीत बिक्रिया घटाई अर्थात कार्बन डाइक्साइड के भेजे कार्बन एवं अक्सिजें परिणत करी तक देखा जाए डेल एच एर मान आस तीन सौ तिरानब्बे दशमिक पांच किलोजुल अर्थात सम्मुख बिक्रिया विपरीत बिक्रिया बिक्रियार क्षेत्र डेल एच एर मान एक ही पा जा शुद्ध तरह चिन्हता हम विपरीत देखो प्रथम बिक्रियार क्षेत्र बिक्रिया डेल एच मान पे माइनस अर्थात बिक्रिया ताप उत्पादी बिक्रिया ठीक है क्योंकि विपरीत बिक्रियार क्षेत्र में देखते कार्बन डाइक्साइड भेजे जो कार्बन और अक्सिजें परिणत हो तक डेल एच एर मान पा जा तीन सौ तिरानब्बे दशमिक पांच किलो जो एक क्षेत्र में जेहतु डेल एच एर मान प्लस तुलते बिक्रिया ताप हार बिक्रिया ठीक है समुख बिक्रिया जो ताप उत्पादी है तो विपरीत बिक्रिया तापहारी बिक्रिया ये लैबिए और लैपलस सूत्र एरपर आसा जा सूत्र हेसर सूत्र विबृति देखे नहीं एक रासायनिक बिक्रियार प्राथमिक और शेष अवस्था एक ही था तब ओ रासायनिक बिक्रिया एक बाधिक जत धाप हक ना क्यों मोट एनथालपी परिवर्तन एक ही है अर्थात इन प्राथमिक ए शेष अवस्था बोलते बोझा बिक्रियोग शेष उत्पाद जो एक ही थे अर्थात एक बिक्रियार क्षेत्र में बिक्रियोग शेष अवस्था बोलते बोझा शेष उत्पाद प्राथमिक बिक्रियोग शेष उत्पाद एगुल जदि एक ही था तब ओ बिक्रिया एक धापे हूँ एकाधिक धापे हूँ जत धापे जत पथे हूँ ना क्यों मोट एनथालपिर परिवर्तन एक ही है उत्पन्न करब तक मन करी एनथालपिर परिवर्तन डेल एच वन 
ঠিক আছে তাহলে আমি এ থেকে সি সরাসরি উৎপন্ন করতে পারি অথবা আরেকটা পথ আছে যেখানে দেখা যায় এ থেকে আমি প্রথমে বি উৎপন্ন করব তাহলে এ থেকে বি উৎপন্ন করার সময় যে অ্যান্থালপি পরিবর্তন ঘটে সেটাকে আমি ধরেছি ডেলিজ টু এবং পরবর্তীতে বি থেকে সি উৎপাদন করার সময় অ্যান্থালপির যে পরিবর্তন ঘটবে সেটাকে ধরা হয়েছে ডেল এইচ থ্রি তাহলে দেখো আমার প্রাথমিক বিক্রিয়ক হচ্ছে এ এবং শেষ উৎপাদ হচ্ছে সি তাহলে আমি এক্ষেত্রে বিক্রিয়াটা এক ধাপে ঘটিয়েছি আবার একাধিক ধাপেও ঘটিয়েছি তাহলে দেখতে পাচ্ছি প্রথম ধাপে অ্যান্থালপির পরিবর্তন যেটা তাহলে শেষ দুইটা ধাপে অ্যান্থালপির পরিবর্তনের যোগ ফল সেটাই হবে তাহলে আমি হ্যাসের সূত্র থেকে লিখতে পারি যে ডেল এইচ ওয়ান ইকুয়ালস টু ডেল এইচ টু প্লাস ডেল এইচ থ্রি ঠিক আছে তাহলে এখন এটাকে আমি ছোট্ট একটা উদাহরণের সাহায্যে তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি যেমন মনে করি আমি আমার বাসা থেকে কলেজে যাব তাহলে আমার বাসা আন্দরকিল্লা এখান থেকে আমি কলেজ হালিশরে যাব তাহলে এক্ষেত্রে আমার সামনে অনেকগুলো উপায় আছে বিকল্প উপায় অনেকগুলো আছে আমি অনেকভাবে যেতে পারি তাহলে একটা উপায় হচ্ছে যখন আমি ট্যাক্সি নিয়ে যাব অর্থাৎ যখন তারা থাকে তখন দেখা যায় ট্যাক্সি নিয়ে যেতে হয় সেক্ষেত্রে আমার বাসা থেকে যদি কলেজে আমি সরাসরি ট্যাক্সি নিয়ে যাই তখন সেক্ষেত্রে আমার ট্যাক্সি ভাড়াটা একটু বেশি পড়ে এবং ট্যাক্সি ভাড়া পড়ে একশো টাকা ঠিক আছে তাহলে আমি সরাসরি যদি বাসা থেকে কলেজে চলে যেতে চাই তখন আমার খরচ পড়বে একশো টাকা এখন এভাবে সরাসরি না গিয়ে যেদিন আমার তারা থাকে না হয়তো বা দেখা যায় সেদিন আমি একটু ঘুর পথে বা ভেঙে ভেঙে যাওয়ার চেষ্টা করি তখন সেক্ষেত্রে এরকম একটা পথ হতে পারে আমার জন্য যে আমি বাসা থেকে প্রথমে রিক্সা নিয়ে চকবাজার গেলাম ঠিক আছে তখন সেক্ষেত্রে আমার রিক্সা ভাড়া পড়ল ত্রিশ টাকা ঠিক আছে তাহলে আমার সরাসরি কলেজে না গিয়ে যদি বাসা থেকে প্রথমে চকবাজার যায় তখন সেক্ষেত্রে রিক্সা ভাড়া পড়বে ত্রিশ টাকা পরবর্তীতে আবার চকবাজার থেকে আমি গেলাম আগ্রাবাদ তখন সেক্ষেত্রে ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম ট্যাক্সি ভাড়া পড়লো আশি টাকা আবার আগ্রাবাদ থেকে বড়পুর কলেজে যেতে হলে আমি মিনি বাসে করে গেলাম মিনি বাসে ভাড়া পড়লো বিশ টাকা তাহলে এখন দেখো যদি আমি সরাসরি বাসা থেকে কলেজে যে ট্যাক্সিতে চলে যেতাম তখন আমার খরচ করছিল কত একশো ত্রিশ টাকা ওভাবে না গিয়ে যদি একটু ভেঙে ভেঙে যাই যে প্রথমে আমার খরচ পড়ছে প্রথম ধাপে বাসা থেকে চকবাজারে ত্রিশ টাকা চকবাজার থেকে আগ্রাবাদ আশি টাকা তাহলে ত্রিশের সাথে আশি যোগ করে একশো দশ এবং আগ্রাবাদ থেকে পরবর্তী আবার বাসে কলেজে যাওয়ার সময় ভাড়া পড়ছে বিশ টাকা তাহলে একশো দশের সাথে বিশ যোগ করে ত্রিশ টাকা তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এক নাম্বার পথে অর্থাৎ সরাসরি গেলে মোট খরচ যেটা আসছে একশো টাকা যদি আমি ভেঙে ভেঙে যাই অর্থাৎ বাসা থেকে চকবাজার চকবাজার থেকে আগ্রাবাদ আগ্রাবাদ থেকে যদি কলেজে যেতে তখন আমার মোট খরচের পরিমাণ একই হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আশা করি হ্যাসের সূত্রটা বুঝতে পেরেছ যে সরাসরি বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদে পরিণত হলে অ্যান্থালপি পরিবর্তন যা হবে যদি ওই বিক্রিয়াটা সরাসরি না করে যদি বিভিন্ন ধাপে ধাপে ঘটে তখন সেক্ষেত্রেও অ্যান্থালপির পরিবর্তন একই হবে ঠিক আছে তাহলে এখন আসা যাক হ্যাসের সূত্রের প্রয়োগ তাহলে হ্যাসের সূত্র আমরা কেন জানবো ঠিক আছে তাহলে হ্যাসের সূত্রে প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি করছি তাহলে দেখো এক্ষেত্রে আমি একটা প্রয়োগ লিখেছি এরকম যে যে সকল বিক্রিয়া অতি দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয় সে সকল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়া তাপ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না অর্থাৎ যে সকল বিক্রিয়া খুবই দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হবে সে সকল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা বিক্রিয়া তাপ একদম সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবো না আমাদের যে প্রচলিত পদ্ধতিগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমরা সঠিকভাবে বিক্রিয়া তাপ নির্ণয় করতে পারবো না তাই এইসব ক্ষেত্রে হ্যাসের সূত্র প্রয়োগ করে আমরা পরোক্ষভাবে বিক্রিয়া তাপ নির্ণয় করতে পারি ঠিক আছে এখন তোমাদের পরীক্ষায় যে প্রশ্নটা আসে হ্যাসের সূত্র থেকে সেটাকে আমি এখানে উপস্থাপন করেছি যেমন দেখো আমি লিখেছি যে কার্বন এবং অক্সিজেন এই দুইটা উপাদান বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমার প্রাথমিক অবস্থা হচ্ছে কার্বন শেষ অবস্থা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড ঠিক আছে তাহলে আমার গন্তব্য শুরু ছিল কার্বন থেকে গন্তব্য শেষ হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডে তাহলে এক্ষেত্রে আমার সামনে দুইটা বিকল্প উপায় আছে একটা উপায় হচ্ছে সরাসরি প্রথমে আমি কার্বনের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটাতে পারি তাহলে কার্বনের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে যদি আমি কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করি তখন সেক্ষেত্রে অ্যান্থালপি পরিবর্তন যেটা হবে সেটাকে আমি ধরলাম ডেল এইচ ওয়ান এবং ডেল এইচ ওয়ান এর মান হিসেব করে পাওয়া যায় মাইনাস থ্রি কিলো জুল পার মোল ঠিক আছে যদি সরাসরি কার্বনের সাথে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটানো হয় তবে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হলে তিনশো শক্তি নির্গত হয় এখন দেখো যদি আমি কার্বনকে প্রথমে স্বল্প
তখন দেখা যায় এই জারণ বিক্রিয়াটা খুবই দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয় এবং এই ক্ষেত্রে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা বিক্রিয়াটা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি না কারণ এটা খুবই দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়ে যায় ঠিক আছে এই আমি দেখিয়েছি যে কার্বনের সাথে যখন হাফ মোল অক্সিজেন বিক্রিয়া করে কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয় তখন অ্যান্থালপির পরিবর্তনটা হচ্ছে ড্যালেজ টু এবং ড্যালেজ টু সমান আমি ধরেছি এক্স কিলো জুল পার মোল ঠিক আছে পরবর্তীতে এই কার্বন মনোক্সাইডকে আবার আংশিক জারিত করে যখন আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত করি তখন অ্যান্থালপির পরিবর্তনটাকে ধরা হয়েছে ড্যালেজ থ্রি এবং ড্যালেজ থ্রির মান নির্ণয় করে পাওয়া যায় মাইনাস টু কিলো জুল পার মোল তার এখন দেখো আমি কিন্তু দ্বিতীয় দাপে যেটা ঘটেছিল আমার যে কার্বনের সাথে হাফ মোল অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় কার্বন মনোসে তৈরি হয়েছে এই ধাপে অ্যান্থালপি পরিবর্তনটা আমি নির্ণয় করতে পারি নাই এই জন্য আমাকে এখন হ্যাসের সূত্রে সাহায্য নিতে হবে তাহলে হ্যাসের সূত্র আমাকে কিভাবে সাহায্য করবে দেখে নি তাহলে এখন দেখো আমরা জানি হ্যাসের সূত্র থেকে ড্যালেজ ওয়ান ইকুয়ালস টু ড্যালেজ টু প্লাস ড্যালেজ থ্রি বা এক্ষেত্রে আমাকে ডাইলেজ টু এর মান অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখো আমি প্রথম দ্বিতীয় যে অ্যান্থালপি পরিবর্তন সেটাকে ধরেছিলাম কত ড্যালেজ টু তাহলে ড্যালেজ টু এর মান আমাকে নির্ণয় করতে হবে ড্যালেজ টু ইকুয়ালস টু ড্যালেজ ওয়ান মাইনাস ড্যালেজ থ্রি তাহলে এখন এক্ষেত্রে আমি মানগুলো বসিয়েছি ড্যালেজ ওয়ান এবং ড্যালেজ থ্রি এর মান বসিয়েছি মান বসিয়ে আমি পেলাম এক্স এর মান হচ্ছে মাইনাস হান্ড্রেড মোল অর্থাৎ কার্বন হাফ মোল অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করার সময় একশো দশ দশমিক পাঁচ কিলো জুল পার মোল শক্তি উৎপন্ন করে যেটা আমরা সরাসরি নির্ণয় করতে পারি না তাই আমরা হ্যাচের সূত্র ব্যবহার করে পরোক্ষভাবে এই বিক্রিয়াতাপ নির্ণয় করতে পারি ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আমি আসি দ্বিতীয় প্রয়োগটাতে তার আবার দেখা যায় যে সকল বিক্রিয়ার গঠন এনতালপি বাস্তবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না তাদের ক্ষেত্রে হ্যাস এর সূত্র ব্যবহার করে আমরা পরোক্ষভাবে গঠনেন্তালপি নির্ণয় করতে পারি অর্থাৎ কিছু কিছু বিক্রিয়া আছে যেগুলো আমরা সরাসরি ঘটাতে পারি না ঠিক আছে তাহলে ওই সকল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে যোগ উৎপন্ন হয় তাদের গঠনেন্তালপি আমরা সরাসরি নির্ণয় করতে পারি না যেমন গঠনেন্তালপি সম্পর্কে আমি আমার গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম গঠনেন্তালপি হচ্ছে যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন একটা যৌগ তার উপাদান মৌল থেকে গঠিত হওয়ার সময় অ্যান্থালপির যে পরিবর্তন হয় সে পরিবর্তনটাকে বলা হয়েছিল গঠন অ্যান্থালপি ঠিক আছে তাহলে কিছু কিছু বিক্রিয়া আছে যাদের ক্ষেত্রে গঠন অ্যান্থালপির মান সরাসরি নির্ণয় করাটা সম্ভব হয় না তাই যে তাদের ক্ষেত্রে আমরা হ্যাসে সূত্র প্রয়োগ করে পরোক্ষভাবে গঠন অ্যান্থালপি নির্ণয় করতে পারি তো এই জন্য আমি একটা গাণিতিক সমস্যা দিয়েছি এভাবে দেখো এটা বোঝার জন্য এমন আমাকে একটা প্রশ্ন দেওয়া হলো যে নিচের তথ্যগুলো থেকে অ্যাসিটিলিনের গঠন অ্যান্থালপি নির্ণয় করো এক্ষেত্রে আমাকে তিনটা বিক্রিয়া দেওয়া হলো যে অ্যাসিটিলিন তার তাকে যখন আমরা দহন বিক্রিয়া ঘটাই তখন দেখা যায় অ্যাসিটিলিন ফাইভ বাই টু মোল অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে টু মোল কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে এবং এই সময় ড্যালেজ এর মান পাওয়া যায় মাইনাস থার্টিন হান্ড্রেড কিলো জুল এবং দেখা যায় কার্বনের দহন বিক্রিয়া দেওয়া আছে যে কার্বনের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করতে পারি এবং ওই সময় ড্যালেজের মান পাওয়া যায় মাইনাস থ্রি নাইনটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কিলো জুল পার মোল এবং হাইড্রোজেনের সাথে হাফ মোল অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় জলীয় বাষ্প তৈরি হওয়ার সময় ড্যালেজের মান পাওয়া যায় মাইনাস টু কিলো জুল তাহলে এখন দেখো এই তথ্যগুলো থেকে আমি কিভাবে অ্যাসিটিলিনের গঠন অ্যান্থালপি নির্ণয় করব তা দেখো এই তথ্যগুলো থেকে অ্যাসিটিলিনের গঠন অ্যান্থালপি আমরা গত যে আমার যে অ্যান্থালপি যে ক্লাসটা ছিল সেই ক্লাসের সাহায্যে আমি এক নাম্বার বিক্রিয়া থেকে গঠন অ্যান্থালপি নির্ণয় করে দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে এইভাবে দেখো তাহলে এভাবে আমি এক নাম্বার বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ড্যালেজের মানটা নির্ণয় করে দেখিয়েছিলাম যে ড্যালেজ ড্যাল এইচ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ড্যালেজ এফ প্রোডাক্ট মাইনাস ড্যাল এইচ এফ রিয়েক্টেড সেখান থেকে ওই বিক্রিয়ার উৎপাদ এবং বিক্রিয়কের অ্যান্থালপি থেকে আমি অ্যাসিটিলিনের গঠন অ্যান্থালপি নির্ণয় করে দেখিয়েছিলাম এবং এই নিয়মটাতে আমি ড্যালেজের মান নির্ণয় করেছিলাম কিন্তু এখন যেহেতু আমাদেরকে হ্যাসের সূত্র ব্যবহার করে করতে হবে সেজন্য আমি এই নিয়মে এটাকে করব না এখন এক্ষেত্রে আমাকে যে নিয়মটা করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে এরকম দেখো তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের দ্বিতীয় যে বিক্রিয়াটা ছিল দেখো আমার প্রথম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি দুই মোল কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে এবং এক মোল জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হচ্ছে সেজন্য আমি দুই নম্বর বিক্রিয়া থেকে দুই মোল কার্বন ডাই অক্সাইডের ড্যাল এইচ কত সেটা নির্ণয় করার জন্য দুই নম্বর সমীকরণটাকে দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে আমি দুই নম্বর সমীকর
এটাকে দুই দ্বিগুণ করে কিভাবে দেখো তো দুই মোল কার্বন দুই মোল অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে দুই মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হবে এবং এই সময় ডেল এসে মালটা হবে যে থ্রি কে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা পাবো সেভেন কিলো জুল পার মোল ঠিক আছে তাহলে এখন আমি যদি এই দুই এই তিন নম্বর সমীকরণ যেটা আছে সেই তিন নম্বর সমীকরণের সাথে এই চার নম্বর সমীকরণ যেটা পেয়েছি সেটাকে যদি আমি যোগ করি তাহলে তিন এবং চার এই দুইটা সমীকরণ যোগ করে আমি পাচ্ছি দেখো টু মোল কার্বন প্লাস হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ান মোল অক্সিজেন সরি হাফ মোল অক্সিজেন প্লাস টু মোল অক্সিজেন তাহলে হাফের সাথে টু যদি যোগ করো তাহলে কত হয় দেখো তো হাফ প্লাস টু তাহলে হাফ প্লাস টু যোগ করলে কত হয় টু টু প্লাস সরি ওয়ান প্লাস ফোর তাহলে এখানে পাবো ফাইভ বাই টু অর্থাৎ ফাইভ বাই টু মোল অক্সিজেন তাহলে ফাইভ বাই টু মোল অক্সিজেন এবং এখানে আমি ডান পাশে পাচ্ছি টু মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ওয়ান মোল কার্বন জলীয় বাষ্প তাহলে এক্ষেত্রে ডালেচের মানগুলোকে আমি যোগ করেছি ডালেচের মানগুলো যোগ করে দেখো মাইনাস টু এটার সঙ্গে মাইনাস সেভেন যোগ করে আমি পাবো হান্ড্রেড সেভেন্টি কিলো জুল পার মোল ঠিক আছে তাহলে আমি এই তিন এবং চার এই দুইটা বিক্রিয়াকে যোগ করেছি এই দুইটা বিক্রিয়াকে যোগ করে পেয়েছি এরকম এখন দেখো এই ক্ষেত্রে আমি এটা পেলাম এখন দেখো তো এই যে এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডান পাশে যেটা আছে দুই মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং এক মোল অক্সিজেন সরি এক মোল জলীয় বাষ্প তাহলে এরা যখন উৎপন্ন হয় তখন সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে এক নম্বর বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে অ্যাসিটিলিনের তখন বিক্রিয়া যখন দুই মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং এক মোল জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয় তখন ডেলেচের মানটা ছিল মাইনাস থার্টিন হান্ড্রেড কিলো জুল এখন যেহেতু আমি বিপরীত বিক্রিয়াটা লিখছি যে দুই মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং এক মোল জলীয় বাষ্প এদের থেকে যদি আমি বিপরীত বিক্রিয়া ঘটায় তাহলে কি পাবো দেখো তো এক মোল অ্যাসিটিলিন এবং ফাইভ বাই টু মোল অক্সিজেন কাজে আমি এদের জায়গায় ওই যে এক নম্বর বিক্রিয়া থেকে লিখেছি এক মোল অ্যাসিটিলিন এবং ফাইভ বাই টু মোল অক্সিজেন তাহলে সেটা যখন লিখেছি তখন এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অ্যান্থালপির যে পরিবর্তন হয়েছিল দেখো ল্যাপ্লাস ল্যাবোসি এবং ল্যাপ্লাসের সূত্রের মধ্যে আমরা যেটা পড়েছিলাম সম্মুখ বিক্রিয়া অ্যান্থালপির পরিবর্তন যেটা বিপরীত বিক্রিয়া অ্যান্থালপির পরিবর্তন তার বিপরীত তাহলে এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এক নম্বর বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমি ডেলেচের মান যা পেয়েছিলাম এখন বিপরীত বিক্রিয়াটা লেখার সময় আমাকে ডেলেচের মানটা তার বিপরীত লিখতে হবে সেই জন্য দেখা যাচ্ছে এই বিপরীত বিক্রিয়াটা যখন আমি লিখেছি তখন ডেলেচের মান হয়ে যাচ্ছে কত এখানে ডেলেচের মানটা ছিল মাইনাস থার্টিন হান্ড্রেড এখন এক্ষেত্রে ডেলেচের মানটা হয়ে যাবে প্লাস থার্টিন হান্ড্রেড কিলো জুল তাহলে এই দুইটা ডেল এইচ মিলিয়ে আমার মোট ডেলেচের মান পাওয়া যাচ্ছে টু টু কিলো জুল অর্থাৎ টু টু ফাইভ কিলো জুল পার মোল তাহলে আমি দেখো তো এখন উভয় দিক থেকে যদি ফাইভ বাই টু মোল অক্সিজেনকে বিয়োগ করি তাহলে কি পাচ্ছি কার্বন টু মোল কার্বন এবং ওয়ান মোল হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হওয়ার সময় টু টোয়েন্টি কিলো জুল তাপ শক্তি শোষিত হয় যেহেতু এক্ষেত্রে ডেলেজটা প্লাস তাই আমি বলতে পারি এই কার্বন এবং হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হওয়ার সময় দুশো কিলো জুল শক্তি শোষিত হয় ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো আমি কিন্তু সরাসরি যে কার্বনের সাথে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া অ্যাসিটিলিন উৎপন্ন হওয়ার সময় ডেলেজের মানটা কিন্তু আমি সরাসরি নির্ণয় করতে পারি নাই সেই জন্য আমাকে কিছু বিক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে এই ডেলেজের মানটা নির্ণয় করতে হয়েছে যেহেতু আমি এক ধাপের বিক্রিয়াটা বিক্রিয়া তাপ নির্ণয় করতে পারি না সেজন্য আমি একাধিক ধাপে বিক্রিয়া ঘটিয়ে বিক্রিয়ার তাপ নির্ণয় করে পরোক্ষভাবে আমি অ্যাসিটিলিনের গঠন এনথালপি নির্ণয় করেছি কাজেই এভাবে আমরা হ্যাসের সূত্র প্রয়োগ করে বিক্রিয়া এনথালপি বা গঠন এনথালপির মান নির্ণয় করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা এ ধরনের গাণিতিক সমস্যাগুলোকে প্র্যাকটিস করবা এগুলো তোমাদের এম সি কিউতেও আসতে দেখা যায় আবার সিকিউতে আসতে দেখা যায় ঠিক আছে তোমরা প্র্যাকটিস করবে এবং যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমাকে ক্লাসে অবশ্যই অবশ্যই জানাবে তোমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি খোদাফেজ